You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised that ass. Rain in majesty, mighty God. Everything routine about you is great. You are great, yes, you are. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. Of men. We are tired of hearing the wisdom of men. We are tired of hearing the solutions of men. We are tired of hearing the debates of men. We are tired of hearing the arguments of men. We are waiting for our heavenly solution. To the challenges that we are going through, we are waiting for our heavenly solution. Baba katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tunakwambia ni asanti umetupatia siku njema tunamkabidhi moyo zetu baba kuwa nasi tukianza ibada hii endelea nasi fungua roho zetu tupe hekima na uwezo ili tuweze kuelewa chochote ambazo tutafunzwa siku ya leo fungua roho zetu ni asanti baba tumejikabidhi mbele zako asanti jehova unatupenda na unatujali na ni kwa sababu hiyo baba tunakuita o oh baba fungua roho zetu tumejikabidhi kwa kwa baba hata kwa wakati huu baba kuna mambo ya magonjwa ambayo hayeleweki sisi tunanyenyekea mbele zako tunajua bamba ulizi mwema unatokana nawe tulinde baba kwa wakati huu sababu wewe ni Mungu wetu tumeamini ya kwamba baba hakuna jia ingine isipokuwa nyenyeke kwako haijalishi ni magonjwa ina gani wewe ni Mungu mkuu unazindi magonjwa yote nguvu zako hauziwezi kulinganishwa na nguvu zozote hapa duniani na hata mbinguni wewe ni Mungu mkuu nguvu zako zatosha Guza kila mmoja wetu baba tupe uwezo tupe umaarufu ya kujua vile tutaishi hata kwa wakati huu baba hekima ambayo inatokana na wewe baba ya tosha ni asanti baba tukianza ibada hii uanze nasi uendelee nasi na umalize nasi baba kila chombo kichatutumika katika ibada hii baba tunakikabidhi kwa mikono yako sababu wewe ni Mungu mkuu kila mtu 
kila jambo ambayo litasemwa hapa baba ni kwa maana wewe ni Mungu wetu tulinde anza nasi na umalize nasi baba tunaomba hayo kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amen bwana yesu asifiwe Ewe ambayo uko pale nyumbani tunakukaribisha kwenye ibada jua ya kwamba Mungu anakupenda na ndio maana ametutuma ili tukakuhudumie maisha yako kupitia uimbaji na pia kupitia neno la Mungu bariki ukiwa pale nyumbani salimia jamii yako waambie umebarikiwa kwa sababu bado yuko uhai na hujapatwa na corona tunapokumbuka kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake shukuru Bwana amekupa nafasi ya kuokoka na wewe ni mridhi pamoja na Kristo jina la Bwana lipewe sifa ukiwa pale nyumbani ni ungana nasi tunapomwabudu tunaposifu na na jua utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo Amen. Father we worship you. Waweza kuino sisi wote ambao tuko hekaluni mwa Bwana, tuinue sauti zetu kumwambia Bwana ni asante, kumshukuru kwa sababu ya uhai, kipawa cha wokovu. Mwambie Mungu ni asante amekupatia nafasi nyingine ya kumwabudu, alituumba tumwabudu. I will bless the Lord. Thank you for the blood. Thank you for the finished work at Calvary. Asante Yesu maana kuna nguvu katika damu yako. Haleluya. Kuna nguvu. Damu ni mwako. Kuna nguvu. Damu ni mwako. Kuna nguvu. Damu ni mwako Yesu Damu ni mwako kuna nguvu oh, Damu ni mwako kuna nguvu Shukuru we kuna nguvu kuna nguvu damu ni mwako kuna nguvu Yesu we damu ni mwako Yesu Yesu damu sema kuna nguvu kuna nguvu Damu ni mwako Yesu Damu ni mwako Damu Damu yako yako mboa Damu
casa y a tu casa Yesu Yesu damu damu yako inaponya damu yako Jabu damuni mwa Yesu kuna nguvu 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 ya jabu msala bani mwa Yesu kile pamoja na mikuna nguvu e Damuni mwa Yesu iliyo mwangika msalabani kuna nguvu kuna nguvu nguvu ya jabu he msala bani tena kuna nguvu nguvu za Kombozi, nguvu za uponyaji Hiyo damu ya Yesu Kuna nguvu Nguvu za wokovu Nguvu, nguvu Ya jabu Msala Wonder walking power Yes it is in the blood of Jesus Healing in the blood of Jesus. Come here, yes, in a name, amen. There is healing, healing, wonder, walking, healing in the precious blood of the Lord. Kunangu. Kuna nguvu Damu ni mwako Kuna nguvu Damu ni mwako Yesu Damu ni kuna nguvu Kuna Ndiyo kuna nguvu Damu ya ko ina uponyaji Ngubu za uponyaji Damu ni mwako Yesu Mwambie buwana ni asante kuna ngubu katika damu ya ko Asante Yesu kwa damu There is power in your blood. Thank you, thank you for your blood. Mwambie bwana ni asante kwa sababu ya damu. Wakati tunapokumbuka kazi ya msalaba ambao Yesu alikamilisha. Mwambie bwana ni asante. Kupitia damu yako nimepata wokovu. 
kupitia damu yako nimeunganishwa na Kristo kupitia damu yako napata uponyaji kupitia damu yako unaniweka huru asante kwa damu asante kwa damu yako asante nashukuru kwa damu yako asante kwa kunipia msalabani There is power, power, wondrous working power in the blood, in the blood of the Lord Jesus. There is power. I declare there is power. There is power in the blood of Jesus. In the precious. Jesus for the finished work at Calvary. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya damu. Ukiwa pale nyumbani shukuru Bwana kwa sababu ya kazi ya msalaba. Asante Yesu. Father we worship you. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. Tunaimba wimbo huu unasema ya kwamba wamwendea Yesu kwa kusafiwa kuoshwa kwa damu hii damu inayonena mema juu ya maisha yetu haleluya haleluya hepigia bwana makofi tunapoimba wamwendea yesu kwa kusafiwa Wamwendea Yesu kwa kusafiwa Asiwoshwa kwa damu ya kondo Jenema yake atumwagiza Na kuoshwa kwa damu ya kondo Wamwendea Yesu kwa kusafiwa Shut 
Asante Yesu kwa damu. Asante Yesu kwa damu. Asante Yesu kwa damu. Kalvari. Asante Yesu. Asante Yesu kwa damu. Asante Yesu Asante Yesu kwa damu Asante Yesu kwa damu Hale Hey Asante Yesu we Yesu kwa damu Asante Asante Yesu kwa damu Hale Hey Ni nashuku Yako Yesu Ime onda wala ana zote Ime niponya magonjwa yote Iye damu Asante Yesu we Asante Yesu kwa damu Ime pamoja na mi asante Yesu Asante Yesu kwa damu Hale Hey Asante Yesu we Nina ima Asante Yesu kwa damu Hale Nina kuinua Nina kuinua kwa damu Nina kuinua kwa damu Hale Nina kuinua Nikisoka kwa damu Hale Asante Yesu kwa damu. Ukiwa pale nyumbani jua ya kwamba deni yako ya dhambi imelipwa na imekamilishwa. Yesu akasema yote imekwisha. He paid it all for you. Unga na pamoja nasi tunapokiria kwamba deni yangu ya dhambi Yesu ameilipa. Uko nayo sababu ya kumuishia huyu Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu. Hallelujah. 
Thank you, Lord. Jesus paid it all for me. Oh, lift your voice. Thank you, Lord. Hallelujah. Deni angu ya dambi Yesu amelipang kwa kem salabani nilipewa uzima deni angu deni Ok. 
Kea Utukufu Sewa tena mfame mweba Mwabilifu Baba Mweza Unakufu Haushindui Pokea Kwa baba sifa na utukufu buwana Wewe ulie kimbili yo baba Wewe ulie ngaula maisha buwana We worship you God, we bless your name Lord we magnify your name my God Come Holy Spirit of God Lord and have your way, have your way my God Have your way Lord Tua kupa baba Sifa na utukufu buwana Wewe ulie kimbili yo Wewe ulie ngaula maisha buwana Hatuwezi bila wewe Tunahitaji kweze shwana wewe. Baba tuwajia chilia mkononi mwako. Yehova tenda nasi kadri na mapenzi yako buwana. Tuwaomba baba mungozo wa roho wako baba. Baba tutangulie katika kila jambo. Yehova, Yehova, Yehova buwana. Wewe mungu siye shindwa. Buwana majeshi buwana mabuwana. Baba tuwaja mbele zako buwana. Asante buwana. Asante kwa wote unatenda buwana. Baba pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Ningetaka tuweze kushukuru uh, kikundi cha praise and worship. Uh, Bwana wabariki kwa kutupeleka katika hiyo wakati wa sifa. Bwana wabariki. Bwana zidi kuwatendea mema. Ningetaka nichukue hii fursa kuweza kuwakaribisha nyote ambao mna mnao nisikia mkiwa nyumbani. Ningetaka niwakaribisha katika ibada yetu siku ya leo na ninajua hii ndio siku Mungu ametenda ili tukaweza kuwa pamoja na kushiriki neno la Mungu pamoja naamini siku zilizo bora zetu ziko mbele yetu haijaalishi ni nini ambao shetani anafanya tuko na matumaini kwa sababu tunamwamini Mungu ambaye anaweza kwake hakuna lisilowezekana kwa huyu Mungu tunayemtumaini Nashukuru Bwana tumesema tuwampa sifa na utukufu Bwana kwa sababu hakuna mwingine kama wewe. Kwa hivyo ndugu dada mpendo unaosikia sauti yangu popote ulipo na kukaribisha katika ibada hii uh, katika kanisa la Nairobi Christian Center hapa Bahati mahala ambapo tunapenda wote hili ni kanisa la jamii kanisa ambalo kila mmoja yuko na sehemu lake karibu sana na natumaini Mungu atazidi uh, kuwanenea na kutunenea katika jina la Yesu asante sana ningetaka ni kwa kifupi niweze uh, kuna kili uh, ujumbe wa Jumapili iliyopita kwa sababu ilikuwa ni ujumbe ambao ni wa muhimu sana kwa wakati ambao tunaopitia. Nikasema mtazamo wa maisha ni wa muhimu sana. Na nikasema uh, tofauti ya mtumishi wa Mungu Elia, Elisha na Gehazi ni kuwa mtazamo wa Elisha yeye aliona Mungu ambaye aliye na nguvu na uwezo na mamlaka, Mungu ambaye hashindwi kamwe na hii ikampa ushindi maishani. Naye Gehazi akaona uh, ukubwa wa shida. Na wakati mwingi katika maisha wapendwa tunaangalia ukubwa wa shida tunasahau Mungu ambaye aliye na uwezo na mamlaka zidi ya shida ambazo zinaweza onekana ni kama 
makubwa hata sasa hivi tunaweza kuwa tunapitia mambo ambayo yanaonekana ni kama makubwa lakini ningetaka nikutie moyo ni kuambie Mungu wetu yuko na nguvu na uwezo na mamlaka na yeye hashindwi kamwe siku ya leo jameni tena tungetaka kuja sasa katika ujumbe wa leo ambao unatoka katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya saba, mstari wa kwanza na nitasoma kwa Kiingereza uh, Second Kings chapter number 7 verse 1 and 2 The Bible says that Elisha uh, said hear the word of the Lord this is what the Lord says about this time tomorrow a seer of flour will sell at a shekel and two seers of barley for a shekel at the gate of Samaria verse number 2 The official whose arm the king was uh, leaning, leaning said to the man of God look even if the lord should open the flood gates of heaven could this happen you will see it with your eyes answered elisha but you will not eat it heavenly father speak to us through your word o king of glory we surrender all unto you Be done to us according to your word in Jesus name we do pray trusting and believing amen ningetaka ni wanene uh, kuhusu uh, hakuna jambo ambalo ni gumu kumshinda Mungu hakuna jambo ambalo ni gumu kumshinda Mungu Mungu aliye wakomboa wana wa Israeli kutoka miaka mingi ya utumwa na hatimaye wana wa Israeli walipomlilia Mungu Mungu akawakomboa na akawatoa kwa miaka ya utumwa na hapo hapo tunaona wakati anapokomboa wana wa Israeli tunaona Mungu akileta roho wa kifo katika nchi ya, ya Misri na wana wote wa kwanza wa Wamisri wote wakafa Mungu wetu ni Mungu aliye na nguvu na uwezo mamlaka hata wakati walipofika mahali katika bahari la Shamu na ikafika mahali ambapo hawakuwa na mahali pengine pa, pa kuenda hawakuwa na matumaini mbele yao ni bahari na nyuma yao adui zao wamewafuata naye Mungu akatawanyisha maji na wakapitia katika inchi kavu Mungu wetu ni Mungu ambaye aliye na nguvu na uwezo na mamlaka Tumeona hapo awali Mungu hakiwainua wafalme na hata akiwashusha wafalme kwa sababu Mungu yeye ni Mungu aliye na nguvu na uwezo na mamlaka. Tuliona vile ambavyo Mungu aliwapa wana wa Israeli inchi ya ahadi inchi ambayo alikuwa ameahidi mtumishi wake Ibrahimu na akawaambia Ibrahimu kuwa atawapa wana wa Israeli inchi ambayo inayotirilika na maziwa na asali na hatimaye Mungu akawapa wana wa Israeli inchi ya ahadi hakuna jambo ambalo ni gumu ambalo Mungu hawezi kafanya mahala ambapo tumesoma siku ya leo ni mahala ambapo ningetaka turudi nyuma kidogo tunaona wakati ambapo uh, mfalme wa, wa, wa Assyria amezunguka inchi ya Israeli na ikawa wakati ambapo kulikuwa na, na janga hakuwa na chakula katika inchi inchi ya Israeli ilikuwa ni wakati ambapo ni mgumu maandiko inasema kichwa cha, cha, cha punda kilikuwa kinauzwa shekeli uh, uh, tisini uh, katika soko na ikifika wakati ambapo si watu wengi ambao uh, wa, wanakuaga wana uwezo wa kuweza kula kichwa cha, cha punda. Punda ni mnyama ambaye amechukuliwa kama duni. Na hata siku ya leo ni ngumu sana kuona watu ambao wanaofurahia kula kula nyama ya, ya punda. Lakini wakati ambapo tumesoma hili neno tunaambiwa katika uh, Samaria kichwa cha punda kilikuwa na gharama ya juu kwa sababu ya ukame ambao uliokuwa na kwa sababu walikuwa wamezungukwa na adui adui zao hali ilikuwa ilikuwa ni gumu mahali pale katika mji wa uh, Samaria na tunaona 
watu wakageuka hata kula binadamu wengine uh, jambo ambayo tunaita cannibalism uh, ni ile hali ya kuweza kula uh, wanadamu tunaona wamama wawili ambao wameweka mkataba kati yao na wakasema uh, siku ya leo mmoja atatoa mtoto wake na waweze kukula na wakachemsha wakala wakala ule mtoto wa kwanza uh, siku ya pili nao walipofikia wakati wa mama huyu mwingine naye kutoa mtoto wake tunaona uh, ule mama kaficha mtoto wake kulingana na taba ambao walikuwa walikuwa nao akakataa kutoa mtoto wake na hii inawapeleka kuenda kuripoti kwa mfalme wakati mfalme anaposikia hili jambo tunaona aki, akirarua nguo zake uh, kwa sababu ya shida iliyokuwa kule katika inchi ya, ya Samaria lakini hararui nguo zake kwa sababu ya kutubu kwa Mungu mali anararua nguo zake kwa sababu ya shida ambayo au mahali ambayo iliyokuwa mahala pale naye akaamua aka ndani ya moyo wake kuwa atakata kichwa cha mtumishi wa Mungu Elisha kuna mambo ambayo yanayotendeka katika maishani wakati mwingine yanakuwa ni magumu na yanakuwa zaidi zaidi yetu jambo la kwanza ambalo ningetaka kuangalia mahala hapa Malo ninasema hivi uh, wakati mwingine uh, shida haiwagi ni shida wakati mwingine uh, shida yetu kama binadamu ni vile ambavyo tunavyo respond jina ambalo tunatumia katika kizungu ni jina respond vile ambavyo tunavyo respond kwa mambo wakati mwingine si shida ambayo inakuwa ni shida ni the way that we respond in life or the way that we react uh, in life and uh, our reaction and our respond is very 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 important wakati mwingi kama binadamu uh, tuna respond uh, kulingana na hisia zetu we respond pa our emotions or our 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 feelings and uh, most of the time that uh, we we have found ourselves in a in a position mahali ambapo tunapoangalia mambo tunayaangalia na mtazamo ambao uh, kulingana na yale mambo ambayo tumeyasikia hapo hapo awali kwa hivyo uh, mahala ambapo tume tumesoma siku ya leo ni mahala ambapo kuna mafundisho mazuri ambayo tutakapo enda enda kuangalia lakini kabla hatujaangalia haya mafundisho ningetaka tuweze kutazama hili uh, uh, neno uh, reaction uh, mbona watu wanafanyaga mambo vile ambavyo wanavyofanya ama why do people uh, uh, react to situation number one, uh, there is somebody who said that reaction is a survival uh, survival mode um, and many a times uh, we apply our defense uh, mechanism ningetaka niweze kusema vile ambavyo tunavyo respond kwa mambo katika katika maisha wakati mwingi tuna mtu ambaye ana, ana respond kwa mambo uh, respond inatupatia ile hali ya kuweza kukubali mambo inatendeka pole pole mambo haipendeki kwa haraka kuna kitu ambayo tunasema it is a process kuangalia hali kama kama process ningetaka tuangalie uh, hadithi ya katika kitabu cha mwanzo 37 wakati ambapo tunamwangalia kijana ambaye alikuwa mchanga Huyu kijana akapatiwa neno na Mungu akapatiwa ndoto na Mungu lakini ukiangalia vile ambavyo anavyoshika hili neno ambalo Mungu amempa anaenda anawaambia wazazi wake na hata anawaambia ndugu zake kuwa kuna neno ama kuna ndoto ambaye Mungu amempatia Huyu kijana majina yake ilikuwa inaitwa Yusuf ama Joseph katika katika kitabu cha mwanzo uh, 37 Tunaona Joseph wakati anapopatiwa hii ndoto na Mungu tunaangalia respond yake uh, kwa hii ndoto ambaye Mungu amempatia wakati anapatiwa hii ndoto anashikilia neno la Mungu anashikilia hii ndoto akijua kuwa ni Mungu ambaye amemnenea na hata wakati ambapo ndugu zake wanamrusha katika shimo da Yusufu anaendelea kushikilia hili ndoto kwa sababu anajua Mungu amempa hii ndoto haleluya na hata anapoendelea 
tunaona kuwa Yusufu akuamii hapo hata wakati ambapo anapouzwa na ndugu zake na kuuzwa katika inchi ya Misri tunaona Yusufu anaendelea kushikilia hii ndoto ambayo Mungu alikuwa ameweza kumpa kwa hivyo tunaona respond ya Yusufu hata wakati ambapo yuko katika shimo yeye hafi moyo anajua kuna Mungu ambaye amemuita kuna Mungu ambaye amempatia ndoto kuna Mungu ambaye yuko pamoja naye kuna Mungu ambaye atakaye mfikisha mahala ambapo amekusudia Yusufu aweze kushifika katika maisha yake hata wakati anapoenda katika nyumba ya Potifa Yusufu anajua kuwa hayuko peke yake kuna Mungu ambaye ayuko pamoja naye kuna Mungu ambaye atakaye mpigania hii vita na hata wakati anapotolewa katika nyumba ya Potifa na anapopelekwa katika gerezani Yusufu anajia, anaendelea kushikilia ile ndoto anaendelea kushikilia matumaini yake kwa Mungu akijua kuwa kuna Mungu Mungu ambaye anatenda makubwa na yasiyowezekana na uwezo wa binadamu angalia jinsi ambavyo Yusufu ana respond kwa neno la Mungu kwa ahadi za Mungu kwa ndoto ambaye Mungu anampa ana respond kwa imani kwa sababu anajua yote inawezekana hakuna lisilowezekana mbele mbele za Mungu ningetaka tuende katika kitabu cha kutoka kitabu cha kutoka tunakutana na wamama wa wawili ambao tunawaita midwives na hawa wamama ni pua na sifra hawa wamama Mungu anawapa amri na anawaambia kuwa wa watoto wote ambao mfalme ameweka wa kiume ambao mfalme ameweka amri watoto wote wa Hebrania wasiishi lakini Mungu anapatia amri hawa wamama wawili na wakati Mungu anawapatia amri tungetaka tuweze kuona how do they respond by God's command hawa wamama wawili wanaposikia ile amri ya Mungu wanasema heri kusimama na amri ya Mungu kuliko kusimama na amri ya mfalme wanasimama na amri ya Mungu wanasema hakuna mtoto yote ambaye wa kiume ambaye yuko Misri ambaye ni Muyahudi ambaye atakaye uwawa wanasimama wana, wanasimama na neno la Mungu na wanakataa kuua wale watoto wote ambao wa, wa mfalme alikuwa ameweka amri akasema hawataishi jameni wapendo tukiangalia hawa wa mama kwa sababu ya kurespond kwa mambo ya Mungu kwa njia za Mungu tunaona Mungu akiwabariki na akiwainua na hata kuwapatia uh, jamii zao hao wenyewe tunaendelea katika kitabu cha kutoka sura ya, ya sita msari wa ishirini tunaona uh, mama kwa jina ya Jacobed Jacobed alikuwa ndiye mama wa Musa Tunaona wakati ambapo Musa anapozaliwa ni wakati ambapo mfalme ameweka amri na amesema hakuna mtoto wote wa kiume ambaye atakaye ishi lakini huyu mama akasema ni heri kutii neno la Mungu akasema hata angamiza mtoto wake hata angamia kama hao wengine akaweka imani yake kwa Mungu akasema wengine wakiisha mtoto wake hataisha hata akaendelea kukaa na mtoto wake hadi wakati ambapo Mungu alipompatia njia wacha niseme kuwa hata wakati ambapo kuna kuwa na shida wakati wa matatizo kunaye Mungu anayetengeneza njia pasipokuwa njia kunaye Mungu anayeshughulikia watu wake kunaye Mungu anayetenda makuu yasiyowezekana na uwezo wa binadamu kunaye Mungu aliye na uwezo na mamlaka yale mambo ambaye anaonekana ni kama haiwezekani hata wakati ambapo tunayeishi kuna Mungu aliye na suluhisho kuna Mungu ambaye yuko na suluhisho niseme suluhisho yetu haiko kwa madaktari suluhisho yetu haiko haiko kwa masomo yetu suluhisho yetu haiko kwa mtu yeyote suluhisho yetu iko kwa Mungu Mungu aliye mbinguni Mungu aliye na uwezo na mamlaka tunaendelea kusoma tunaona jameni tunaona mambo mengi katika katika hili somo ambalo tunaweza 
tunaloangalia siku ya leo ningetaka sasa niingie ni watazame watu watatu ambao wamenakiliwa katika mafundisho ambao tunaenda kuyaangalia siku ya leo ningetaka niweze kuangalia uh, jinsi ambapo Elisha ali respond katika hii hali ambayo inchi ya Israeli waliokuwa wanapitia Elisha mtumishi wa Mungu anamwambia mfalme anamwambia hear oh the word of the Lord O king huyu mfalme kwa jina alikuwa anaitwa Jeroam ambaye anaye uh, laumu Mungu kwa sababu ya mambo yanayotokea huyu mfalme akasema mtumishi wa Mungu Elia kichwa chake hata lala na kichwa chake lakini kuna aye Mungu aliye mbinguni Mungu ambaye anayejua kulinda watu wake mtumishi wa Bwana Elia anasema jambo la maana sana anasema kesho wakati kama huu akasema kwa nguvu za Mungu masaa 24 Mungu atakaye Mungu aliye mbinguni atakuwa amebadilisha hali ya ya, 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 ya hii ya ukame uliokuwa katika katika inchi na akasema chakula hii hali ya chakula ambapo kulikuwa na ukame hakuwa na chakula akasema siku ya siku wakati kama huu siku ya kesho kuna mambo ambayo Mungu anaenda kutenda ambayo yatakayo badilisha hali na haya mambo haitatendeka kwa sababu ya ya biashara ama hali ya biashara katika inchi ya Samaria hapana wacha niseme uh, Elisha mtumishi wa Mungu uenda ikawa hakuwa na mas- somo mengi ya ya biashara uenda ikawa hakuwa na degree ya biashara hakuwa na degree ya masomo mengine lakini jambo la maana sana ni kuwa hata kama hakuwa na degree alikuwa na Mungu anayebadilisha mambo alikuwa anajua Mungu ambaye ana uwezo na mamlaka yeye ni Mungu ambaye anayebadilisha yasiyowezekana na uwezo wa binadamu akasema wakati kama huu siku ya kesho yale mambo tunayopitia ile shida tunayopitia kunaye Mungu aliye na uwezo na mamlaka kunaye Mungu anaye uwezo wa kubadilisha hali katika masaa 24 mambo yanaweza badilika katika masaa 24 ni seme Elia Elisha hakuwa mtu ambaye uh, ambaye alikuwa na ujuzi sana wa wa, 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 wa kibiashara ama hali ya biashara ama hali ya commerce ama hali ya ukulima Mm-mm. Yeye alisema itawezekana kwa sababu ya uwezo wa Mungu alijuana na Mungu aliye na uwezo na mamlaka Jambo lingine ambalo ningetaka tuweze kuangalia mahala hapa siku ya leo ningetaka tuangalia maneno ya ya ya, 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 ya mtumishi wa mfalme mtumishi wa mfalme anainuka na anasema hata kama bingu, bingu itafunguka Unajua kuna watu ambao ujipiga kifua na wanasema hata kama uh, itatendeka namna gani haiwezekani. Huyu mtumishi wa mfalme anasema hata kama bingu itafunguka hili jambo ha, halitawezekana. Hili jambo hali, halijawahi fanyika hivi tena. Hili jambo halijaionekana mahala popote. Kwa hivyo haiwezekani. Hii ni uongo. Haiwezekani saa 24 mambo hayawezi badilika hata kama ni bingu itafunguka hata kama ni Mungu mwenyewe atashuka hili jambo haliwezekani akajipiga kifua akasema jameni mimi nimekuwa na mfalme nimeona mambo mengi nimepitia mambo mengi lakini sijaiona jambo likitendeka hivi haiwezekani hata kama ni Mungu mwenyewe haiwezekani hakuna hakuna mtu yoyote ama nchi yoyote iliyo na uwezo wa kubadilisha mambo kwa masaa ishirini na manne akasema haiwezekani naye aliposema haiwezekani kweli haiwezekani kwa uwezo wa binadamu lakini kwa Mungu inawezekana yeye akatia shaka kwa nguvu za Mungu. Yeye akasema hakuna vile ambavyo Mungu anaweza lisha. Inchi hii yote. Mahala ambapo kuko na ukamwe, 
hata kama ni bingu itafunguka haiwezekani haiwezekani nakumbuka wakati ambapo Mungu alipolisha wana wa Israeli wakati ambapo walifungua bingu na Mungu akawalisha kwa maana kutoka mbinguni kwa hivyo huyu mtumishi wa mfame alijua kuwa Mungu yuko na uwezo wa kufungua bingu na hata mahala ambapo pana upungufu ana uwezo wa kuleta wingi kwa hivyo alikuwa ame, amesoma Biblia alikuwa amejua kunaye Mungu anayefungua fungua bi, bingu lakini shida aliye nayo ni jinsi ambayo yeye anaona uh, uwezo wa Mungu kwa njia moja. Shida tulio nao wakati mwingi ni kuwa tuko kama huyu uh, um, uh, um, uh, mtendakazi wa mfame ambao tunaonaga uh, mambo kwa njia moja. Mungu wetu hafanyi mambo kwa njia moja. Mungu uh, anaweza fanya mambo kwa njia mingi si njia moja Mungu wetu hajapungukiwa ati yeye ana uwezo tu wa kufanya mambo kwa njia moja hapana yeye anaweza tenda hata zaidi ya yale ambayo tunaweza fikiria katika Biblia tunamuona Mungu akilisha Elia mtumishi wake tunaona mnyama ambaye anayetumikiwa the raven anatumwa kila siku anatumwa kwenda kupelekea mtumishi wa Mungu Elia chakula anampelekea chakula na the raven kama una, unaweza angalia historia ya huyu mnyama raven unaona wakati mwingi ni ngumu sana huyu mnyama kuweza kubeba nyama kwa sababu uh, they feed on meat kwa hivyo ilikuwa ni muujiza wa Mungu kuweza kutuma huyu mnyama ama ndege that kila siku alikuwa anapelekea mtumishi wa Mungu chakula So wakati mwingi uh, binadamu tunaona tu ni kama Mungu anapitia uh, anapitia uh, analeta suluhu suluhu na njia moja. Ningetaka niweze kusema hata wakati ambapo tunapitia ile tunapitia wacha niseme suluhu haiko kwa njia moja. Mungu wetu ni Mungu anayetenda mambo kwa njia tofauti tofauti. Wewe ambaye umemwangalia atende kwa njia moja. Mungu wetu yeye ha, ha, haji tu kwa njia moja. Yeye ana uwezo wa kutenda mambo kwa njia tofauti tofauti. Bible the Bible says that his ways are not our ways. His ways are not our ways. Njia zake si zetu kama binadamu. Mawazo yake si kama yetu kama binadamu. Nakumbuka mahala hapo Mungu alimwambia Yoshua, akamwambia Yoshua ningetaka mzunguke muji wa, wa Yeriko na ningetaka mzunguke siku saba na kila siku jamii nizungukeni mji wa Yeriko na ninaona Yoshua na wana wa Israeli wakizunguka siku baada ya siku wanazunguka siku baada ya siku wanazunguka wakazunguka siku ya kwanza wakaona ni kama hakuna jambo linatendeka wakazunguka siku ya pili wakaona ni kama hakuna jambo linatendeka siku ya tatu wakaona ni kama hakuna jambo linatendeka siku ya ine wakazunguka wakaona ni kama hakuna jambo linatendeka siku ya tano wakazunguka hakuna jambo linatendeka wakaendelea siku ya sita wakaendelea siku ya saba Mungu akawanenea akawaambia ningetaka siku ya mwisho mzunguke mara saba na walipokuwa wanazunguka walizunguka wakiwa wamenyamaza walizunguka wakiwa wametafakari wameangalia ukuu wa Mungu wanazunguka wakiwa wanaangalia vile Mungu amewapigania vita wameangalia vile Mungu amekuwa pamoja nao na mara ya mwisho wakaambiwa wazunguke wakiwa wana wanapiga wana shangwe na kelele na vigelegele mbele za Mungu na wacha ni kuambie walipofika mara ya mwisho wakati wa mwisho tukaona kuta za Yeriko zikishuka zote zikiteremka wacha ni kuambia wengine walidhania njia ya Mungu ni njia moja wacha ni kuambia wakati mwingine Mungu anaweza kuambia ufanye jambo ambalo linaweza onekana ni kama ujinga machoni pa binadamu wakati mwingine Mungu anaweza kuambia ufanye jambo ambalo utaonekana wewe ni kama umepotea ume, ume, ume umepotewa na 
nafahamu ni kama hau, hauelewi nini ambayo inatendeka wacha nikuambie siku ya leo tunaye Mungu hata wakati ambapo tunaonekana ni kama ni kama tume tume tume, tume pagawa, ni kama ha, ha, mambo haitendeki wacha nikuambie tunaye Mungu anayetenda yasiyowezekana na uwezo wa binadamu tunaona Mungu wakati ambapo Elisha anamwamini tunaona Mungu akitenda yasiyowezekana na uwezo wa binadamu so Elisha mtumishi wa Mungu anamwambia jambo la maana sana anamwambia utaona lakini hauta you are not going to benefit you shall see with your eyes and you shall not benefit hii inatuleta mtazamo wetu wa tatu ambapo tutatazama uh, watu wanne ambao biblia imenakili hawa watu walikuwa na ugonjwa wa ukoma hawa ndio ambao njia Mungu ametengeneza ambaye atakaye badilisha mambo na hali ya Israeli alikusudia kupitia watu ambao waliokuwa na ukoma maandiko inasema kulikuwa na watu nne ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma pale uh, katika lango la Samaria hawa watu walikaa hapo kwa sababu uh, ungekuwa na ukoma ukoma hauko umekubaliwa kuweza ku, ku, kuungana pamoja na watu wengine ulikuwa umetengwa ulikuwa unawekwa nje ya, ya, ya mji so hawa watu walikuwa nje ya mji mahala ambapo hakuna mtu ambaye aliyekuwa anawashughulikia so ni watu wanne ambao wako na ugonjwa wa ukoma ni watu wanne ambao hawana matumaini ya kuishi ni watu wanne ambao wanafika wakati ambao wanasema jameni tukiendelea kukaa hapa tutakufa tukiingia uh, ndani ya mji uh, wa Samaria tutakuwa wa mwisho kupata msaada kwa hivyo uh, tutakufa nao wananogozenezana wanasema jameni ikiwa kukaa hapa ni kufa na hata kwenda kwa adui zetu uenda ikawa hmm. kwa neema ya Mungu Mungu atatupa neema ya kuweza kuishi uh, na hata kama hatatupa hiyo neema tukifa tu uh, kifo ni kifo iwe Samaria ama iwe uh, katika uh, mikono ya adui. So hawa watu wanne wakakataa kukaa pale uh, sa, katika lango la Samaria. Wakasema ni wakati wa uh, kutoka uh, kwa imani na kuenenda katika uh, katika uh, mji wa adui zao. Tunaona wanapochukua safari Uh, watu wanne walio na ukoma wanachukua safari yao na wanaenda wakati wa, wa usiku wakati ambapo wengine wote wamelala wakati wa usiku what a, what a great uh, respond what a great respond what a great uh, uh, way of looking at a situation that hawa watu wanne ijapokuwa walikuwa na ukoma waliona kuwa neema ya Mungu inaweza shuka juu ya ukoma ile hali ya, ya ukoma kwa hivyo tunaona wanachukua miguu usiku na wakati wanapoenda tunaona kuwa wakichukua hatua kila hatua ambao wanaochukua Mungu anaenenda pamoja nao so uh, what a great approach to a, a approach a, a situation in life so wakati ambapo tunaangalia hii tunaona wakipiga kila hatua tunaona Mungu ana magnify their steps Mungu anafanya nyayo zao ziwe na nguvu na uzito e, kiwango ambao adui zao walisikia ni kama majeshi wengi ama ni kama e, ni farasi wengi ambao wanaokuja kuwavamia na hapo hapo wanaamka kwa haraka bila kuchukua chochote kwa hivyo wanawacha vitu zao zote so Ninapoangalia hapa ninaangalia watu ambao nyayo zao hazina nguvu kwa sababu wako na uoza wako na ugonjwa wa ukoma lakini 
kunaye Mungu aliye mbinguni. Mungu ambaye anayefanya masikio ya adui zao wasikie ni kama kuna jeshi kubwa ambayo inayokuja. Wacha niseme japokuwa wakati mwingine tunaonekana ni kama hatuna nguvu lakini tunamwamini Mungu aliye na nguvu, Mungu aliye na uwezo, Mungu aliye na mamlaka. Tunaona Mungu kutoka hapo Mungu anafanya ile sauti ya nyayo za hawa watu nne walile waliokuwa na ukoma kuwa ni kama sauti kubwa na hata hapo na hapo tunaona adui wakipotea jameni wanapofika pale wanakuta kuwa Mungu ameyatengeneza njia pasipo kuwa na njia Mungu wetu ni Mungu anaye shughulikia watu wake. Mahala ambapo palikuwa na ukosefu wanapoingia katika uh, nyumba ama territory za adui zao, wanapata Mungu amewatengenezea meza machoni pa adui zao. Tunaona Mungu kuwa amewatengeneza ame njia ambayo hakuna binadamu yote angeweza kutengeneza. Na wanakaa wanajiuliza jamii hili nalo ni nzuri. Wanakaa wanajiuliza jamii tukikaa hivi na, na tule tu sisi wenyewe bila kufikiria wengine wanakaa wanasema jameni Mungu ametufungulia mlango ili tukaweza kuwa baraka kwa wengine jameni mahala ambapo tunapoenda kumalizia siku ya leo kuna milango ambayo Mungu anaofungua ambao anafungua na kusudi hata wakati huu ambao tunapitia Uh, wakati wa shida na mambo mengi yanayotokea naweza sema Mungu wetu ni Mungu anayefungua njia pasipo kuwa na njia Mungu wetu ni Mungu anayefungua mlango naamini siku zetu ambazo ni bora sana ni zile ziko mbele kwa hivyo kuna milango mingi ambao Mungu ataenda kutufungulia kuwe na corona kusiwe na corona Mungu wetu ni Mungu anayetengeneza njia pasipo kuwa na njia naamini kuna njia Mungu anayotengeneza katika hii nyika hii jambo ambalo linaonekana ni kama kubwa naamini kuna watu ambao Mungu atawainua katikati ya mambo haya yote yanayotendeka kwa hivyo yangu ni kusema jameni ni ya muhimu sana kuangalia vile ambavyo tuna respond let us respond to god instead of reacting many a times many people react uh, to a situation instead of responding my call this time to all believers may we respond to god and may we respond to god in prayer may we respond to god in his word may we respond to god in faith and not in fear kwa hivyo wakati tunapoendelea kumtumaini mungu wacha niseme tuweke imani yetu kwa mungu tuweke imani yetu kwa neno la mungu tuweke imani yetu kwa maombi kwa kuwa mungu wetu anatengeneza za njia pasipo kuwa na njia hakuna jambo ambalo ni ngumu ambalo mungu hawezi kufanya tuko na matumaini. Bwana wabariki, Bwana watendee mema. Ningetaka tuweze kuomba pamoja uenda ikawa uko hapo na ungetaka Mungu akutengenezee njia pasipo kuwa na njia. Ungetaka Mungu akufanyie jambo hata kama mambo yanaonekana ni kama magumu. Mungu wetu ni Mungu aliye na uwezo. Hakuna jambo gumu ambalo Mungu hawezi. Ningetaka tuweze kuamini Mungu pamoja na kuko na suluhisho kwa hilo ambalo unapitia. Inua mkono wako popote ulipo. Ningetaka tuweke imani yetu pamoja tuna hapo muamini Mungu na kumtumaini Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Baba katika jina la Yesu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, popote watu wako walipo, wote walioinua mikono yao Bwana. Yehova mkono wako unafika kila mahali. Baba linatuma neno lako Bwana, neno ambalo linaleta tumaini pasipo kuwa na matumaini Bwana. Neno ambalo linatengeneza njia hata huko nyikani Bwana. Neno ambalo linalobadilisha hali Bwana, hata iwe gumu na mna gani Yehova wewe uliyegeuzia baba wana wa Israeli bwana baba na ukageuza hali ya Samaria baba mahala ambapo pulipokuwa na ukame na ukaleta wingi bwana Yehova kukawa na chakula ukingi bwana si kwa sababu baba zilikuja na ndege ama meli ama jambo lolote si kwa sababu zilipandwa Yehova kwa muujiza yako wewe ulitengeneza njia bwana hata wakati bwana mtendakazi wa mfalme 
alisema haiwezekani baba hata kama bingu itafunguka wewe Yehova ukasema wewe si Mungu wa njia moja baba tuna tunageuza mtazamo wetu bwana tukijua baba wewe si Mungu wa njia moja father there are several ways that are going to open up oh god we thank you and we bless you we honor you Jehovah god we bow down at the lordship of your word my god holy spirit of god take preeminence take charge of king of glory baba jo bwana jo katika maisha watu wako bwana nina wazingira na damu ya Yesu bwana nina wanenea neema ya Mungu bwana nina wanenea baraka za Mungu bwana nina wanenea ushindi wa Mungu ulinzi wa Mungu baba yehova baba tukuka katika maisha watu wako bwana baba jamii zao zikabarikiwa bwana kazi zao zikabarikiwa bwana biashara zao zikabarikiwa bwana wakabarikiwa wanapoingia baba wakabarikiwa wanapotoka bwana ukawaangazie na jua la neema baba ukawape ushindi maishani bwana hawatashindwa kamwe bwana baba magonjwa hayata ya ma, hayata wamaliza bwana magonjwa bwana baba haitamaliza watu wako bwana yehova ninawazengira na damu ya yesu bwana neno lako limetuambia baba wewe bwana unalinda watu wako bwana wengine wakimalizika baba watu wako hawamaliziki bwana wengine baba wakifa bwana watu wako wanaishi bwana baba wengine wa, wakishushika bwana watu wako wanainuliwa bwana biashara za watu wengine baba zikimalizika bwana zikiisha bwana biashara za watu wako zinaunuliwa bwana yehova ninaomba kuinuliwa kwa watu wako bwana neema yako bwana ikawatoshe watu wako bwana sasa na hata milele baba isiyowezekana kwa uwezo wao bwana isiyowezekana kwa masomo yao bwana isiyowezekana kwa mishahara yao bwana isiyowezekana bwana hata baba kwa sababu ya position walizo nazo bwana yehova naomba neema yako ikawafanya mambo yote ikawezekana bwana let thy grace be sufficient in their lives o oh god be unto them lord according to your word in jesus name we do pray trusting and believing amen Bwana wabariki sana na tumaini uh, hilo neno litaweza kukupa nguvu na uwezo wa kusimama kwa mambo yoyote ambayo unayopitia katika maisha neno la Mungu ni ngome imara neno la Mungu linatupa nguvu na uwezo wa kusimama hata wakati wa shida kwa hivyo ningetaka niseme jameni mpendo wa popote ulipo Mungu akubariki Mungu akuangazie na jua la neema na Mungu akupe ushindi asante ningetaka sasa jameni wakati tunapoenda kumtolea Bwana ni wakati mwingine mwema hakuna ibada ambayo inayokamilika ina bila matoleo matoleo ni sehemu ya ibada na niseme kuwa tunatoa yale ambao Mungu umetubariki jameni. Hakuna lolote ambalo tuko nalo ambalo Mungu hajatupa. It is not because of all the energy we have. In fact the energy we have each and every morning as we wake up and also prepare to go to our workplaces si kwa sababu tuko na nguvu sana. Hizo nguvu ni Mungu anatupa. Hata ile uh, ability ya kuweza kusimama na kupiga hatua hata kwenda kazini inagarimu neema ya Mungu. Kwa hivyo yote tulio nayo ni yale ambao Mungu ame tupa na neno lake linatuambia kuwa zaka na sadaka sehemu ya kumi ya, ya mapato yetu uh, yote ni sehemu ya Bwana na tunapomtolea Bwana tunaona uaminifu wake kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye anabariki watu wake kwa hivyo wakati wa leo ningetaka saa hii tukaweza kumtolea Bwana zaka na sadaka zetu ili tukaweza kubarikiwa na Bwana. Ningetaka niombe pamoja nawe mahali ambapo uko. Uh, ningetaka kuamini Mungu pamoja nawe shika shika hiyo taithi yako ama zaka yako ama sadaka yako na kama uh, ukiangalia hapo katika katika runinga ama katika simu utaona nambari ya paybill number paybill number utatuma uh, zaka yako uh, ama uh, sadaka yako kupitia hiyo namba uh, Mpesa mpesa namba hii uh, inaenda straight kwa account ya kanisa na hata hapo chini uenda ikawa labda ha, hauna uwezo wa kutumia mpesa lakini kuko na namba ya account number ya kanisa ambapo unaweza fanya either transfer ama uandike check ambayo inaweza inaweza kuwa ni ya baraka kwa kazi ya Mungu. So jameni kuna hizo njia ambazo tumepatia na hapo za kuweza kutoa matoleo. Na si lazima uwe ni wa kanisa yetu. 
Uh, kazi ya Mungu kisimama na kazi ya Mungu kuna njia ambayo Mungu anavyo bariki watu wake. Uh, Ningetaka niombe pamoja nawe ni kutamkia maneno ya baraka. Baba katika jina la Yesu, Yehova wote ambao wanaenda kutoa siku ya leo iwe ni zaka. Baba Yehova tunawatamkia baraka za Mungu. Yehova umetuambia leteni zaka zote katika nyumba yako Bwana. Yehova ili nyumba yako kukawa na na wingi baba kusiwe na ukosefu bwana yehova hii ndio amri ambayo umetuwekea tunapoleta baba tuwajua kuna baraka mingi tunapoleta baba tuwajua kuna ulinzi tunapoleta baba tunajua baba kuna amani katika jamii zetu kuna baraka katika bwana nyumba zetu kuna baraka baba katika kazi zetu na hata biashara zetu yehova na watamkia watu wako baraka bwana ninawatamkia neema ya mungu na ulinzi wa mungu na fadhili za Mungu katika maisha yao Bwana. Watangulie baba katika kila jambo. Bariki kazi za mikono yao. Chochote wanachoguza kutenda kikabarikiwa Bwana. Wanapotoa zaka zao, Yehova bariki hizo zaka na zikakubalika mbele zako katika jina la Yesu. Baba wanaotoa sadaka, Yehova toaleta mikononi mwako. Tunawatamkia baraka za Mungu neema na kibali cha Mungu Bwana. Yehova bariki mmoja na mwingine Bwana. Waangazie na jua la neema pe ushindi na ukazidi kuwapenda baba na kuwainua katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini na watu wa Mungu tuseme amina ni wakati ambapo tutabarikiwa na, na wimbo wakati ambapo tunaenda kutoa jameni najua itakuwa ni wimbo wa baraka wimbo ambao utaweza kutuguza wakati ambapo tunaenda kutolea Bwana kwa sababu kuna baraka kwa kumtolea Mungu hautaikuwa maskini kwa sababu ya kutolea Bwana in fact utazidi kubarikiwa Bwana kubariki na Bwana kutendee mema amen asante
so great. We worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great. 